हेलो दोस्तों तो जावा के आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में फ्लो कंट्रोल तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा ये फ्लो कंट्रोल के उसका तीन प्रकार होता है एक सिलेक्शन स्टेटमेंट एक इटरेटिव स्टेटमेंट एक ट्रांसफर स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में इफ है और स्विच आ जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट जो है उसके अंदर में वाई टू वाई फोर लू फोर ही चीज आती जाती है और ट्रांसफर स्टेटमेंट के अंदर में ब्रेक आ जाता है कंटिन्यू रिटर्न ट्राई कैच फाइनली थ्रो और एसेट ये छह चीज आती है तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में सिलेक्शन स्टेटमेंट में सिर्फ ई फिल्स के बारे में देखेंगे पार्ट बाई पार्ट ऐसा हम लोग एक एक करके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट में दो चीज़ें आ जाती है एक ई और एक स्विच ओके ई फिल्स क्या है कि हम लोग इसके थ्रू ना हम लोग टूल्स को यूज़ करते हैं टू राउट द प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम है उसको राउट कर लेते हैं दो डिफरेंट पाथ में एक इफ और एक हेल्स कंडीशन बेस्ट रहता है कि अगर इफ अगर उसके अंदर जो कंडीशन है वो टू है तो इफ के बाद की जो स्टेटमेंट है वो एक्सक्यूट होगा अदरवाइज नहीं तो जो इफ के अंदर है वो होगा जैसे आपके डेली के दिनचर्या में मान लो कि आपको घर वाले कुछ काम के लिए बोले कि जाओ उससे मिल जाओ आप अगर वहाँ पर मिलने जाते हो ठीक है तो सिर्फ मिलना नहीं उसके साथ कुछ काम भी बताया जाता है आप जाते हो वो मिला तो जो काम है वो करके आऊंगा नहीं मिला तो एल्स पार्टनर वापस आ जाना होगा तो इसी तरह से हमारे जावा में है कि ये फेल्स लिखते हैं इफ अगर ट्रू है तो ये कर लो अदरवाइज एल्स को कर लो ठीक है तो बेसिकली ये फेल्स का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि ये हम लिखते इफ बी और उसके बाद इफ का स्टेटमेंट रहता ठीक है ये जो बी आर्गूमेंट है ना ये हमेशा हमारा बुलियन होगा ठीक है बुलियन छोड़ के अगर मैं कुछ भी पास करूं तो ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा ठीक है तो इफ बी अगर यहाँ पे बी ट्रू है तो ये ओपनिंग कर ली ब्रेसेस ये क्लोजिंग कर ली ब्रेसेस ये कर ली ब्रेसेस के अंदर का जो स्टेटमेंट है एक्शन परफॉर्म करेगा कब बी अगर ट्रू है तब अगर बी ट्रू नहीं हुआ तो ये एल्स पार्ट के अंदर में जो है उस चीज को एक्सक्यूट करेगा ठीक है दूसरी चीज कि हमारा जो करली बेसिस हमने दे रखे हैं इफ के बाद ये इफ और ये एल्स तो ये ऑप्शनल है अगर मैं नहीं भी दू तो ये चलेगा बट उस इफ के बाद सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए मल्टीपल नहीं जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहेंगे वही एक्सक्यूट करेंगे ठीक है अगर सिर्फ मेरा इफ पार्ट है और मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है बिना करली ब्रेसेस का तो जो पहला लाइन है सिंगल लाइन वो सिर्फ इफ का होगा बाकी को वो एज ए नॉर्मल स्टेटमेंट एक्सक्यूट करेगा ओके दूसरी चीज कि इफ अगर मेरा विदाउट करली ब्रेसेस है तो जो सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए नहीं तो वो मुझे कंपाइल टाइम पे ए रख देगा ठीक है तो ये दो चीजें हो गई ई फेल्स में इससे मतलब कि हमें ऐसा कुछ कंपेयर करना है डिसीजन लेना है तब करते हैं इफ ये है तो ये काम कर दो अदरवाइज ये कर दो इफ बी ट्रू है तो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे नहीं तो एल्स पार्ट में ट्रू नहीं हुआ तो जो भी और उससे रिलेटेड टास्क है वो करेंगे ठीक तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं अभी मान लो यहाँ पे मैंने एक बुलियन डिफाइन किया ट्रू है बी ट्रू है तो आप मेरे इसके अंदर इतने स्टेटमेंट हैं तीन स्टेटमेंट है एक क्या है डिक्लेटिव स्टेटमेंट है ये इंट एक्स इक्वल टू ट्वेल्व मैंने इंट एक्स में एक इंटीजियर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया उसमें बारह सेट कर दिया और दो कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए सी शॉट लिख रखे हैं ये करेगा अभी जब इसको मैं एक्सक्यूट करूंगा तो ये मुझे हेलो इफ एंड वैल्यू ऑफ एक्स दे दिया अगर इस बी को मैं अगर यहाँ पे इफ के अंदर अगर फॉल्स कर देता हूँ तो हमने सिंटेक्स देखा था कि एल्स पार्ट है वो एक्सक्यूट होगा तो एल्स के अंदर दो स्टेटमेंट है वो रन करेगा हेलो एल्स हेलो एल्स यहाँ पे जो हमने दे रखा है वो चीज प्रिंट कर दिया ठीक है 
फिर मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मेरा इफ कंडीशन को जो करली वजह से वो ऑप्शनल है मैंडेटरी है नहीं भी दिया तो चलेगा ओके पर वो सिर्फ सिंगल लाइन लेगा ठीक है पर यहाँ पे ये क्या है इंट एक्स इक्वल टू ट्वेल्व मैंने बोला था कि जो फर्स्ट लाइन होगा इफ कंडीशन के बाद वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा नहीं तो कंपाइल टाइम पे रख देगा अभी मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मल्टीपल लाइन है तो इसको भी हटा दो अभी ये एक सिंगल लाइन है इफ के बाद ठीक है इस इफ का ये एल्स है ओके अभी ये मेरा बी ट्रू है तो ये चीज प्रिंट होगा ठीक है हेलो इफ आप यहाँ पे देख लीजिए हेलो एल्स भी आ गई है ये कैसे आया अगर मैं कर दी ब्रेजेस नहीं दूं तो जो पहला इमीडिएट लाइन है सिर्फ वही लाइन जो स्टेटमेंट है उस एल्स या इफ का पार्ट होगा तो इसलिए ये इसको प्रिंट नहीं किया और ये वाला किया क्योंकि ये इफ तो ट्रू है इसके अंदर ये प्रिंट कर दिया उसके बाद इस चीज को प्रिंट किया ओके और आप देख चुके थे कि अगर मैं इसे कुछ डिक्लेरेटिव लिखूं तो वो मुझे एरर देता एक्स बराबर दस अगर ऐसा कुछ लिखूं तो वो नहीं चलता कंपाइल टाइम पे एरर मारने लगता इस तरह से मान लो अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दू इफ बी ठीक है इसके बाद कुछ भी ना दूती इस चीज को हम लोग बोलते हैं इम्प्टी स्टेटमेंट ओके ऐसा ये सेमी क्लोन इफ के बाद वैलिड है ठीक है अब जैसे एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है कि एज के हिसाब से वो बताएगा कि यंगर है या ओल्डर है क्या है ऐसा करके यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक स्कैनर एस इक्वल टू नो स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये एक क्लास है जिससे हम लोग यूजर से करने के लिए यूज करते हैं जो कुछ इंटर करेगा पहले उसको इनपुट लेंगे और रीड करेंगे अभी यहाँ पे मैंने लिखा आप अपना एज इंटर करो और जो इंटर एज हुआ उसको एस डॉट नेक्स्ट इंट ऐसा रीड करके इसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल एज उसमें असाइन कर दिया अभी यहाँ पे इफ एज एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ उसके अंदर जो एज जो है अगर जो भी मैंने इनपुट किया वो लेस देन इक्वल टू अठारह है छो अठारह से छोटा हो तो मेरा इसके अंदर जाके ये चीज एक्सक्यूट करेगा ठीक है यूजर एज इन अठारह और यंगर अगर मान लो किसी ने और यहाँ पर वो बाहर निकल जाएगा ठीक है अगर किसी ने ऐसा बाईस अपना एज इनपुट करता है ठीक है यूजर ने बाईस एंटर किया तो यहाँ पे आया एज बाईस जो है अठारह से छोटा है नहीं नहीं या फॉल्स है तो फॉल्स है तो इसमें आया एल सेफ में ठीक है इसमें क्या है एज बराबर इक्कीस बाईस क्या इक्कीस के बराबर है नहीं फॉल्स है ये गलत है और एज जो है लेस देन इक्वल टू तीस जो बाईस है वो तीस से छोटा है तो ट्रू है तो ये और ऑपरेटर का बिहेवियर है कि अगर एक भी ट्रू हो तो ये कंडीशन ट्रू तो इसलिए ये बाईस में ये चीज प्रिंट करेगा मान लो मैंने इकतीस ऐसा एज डाल दिया आया इकतीस क्या अठारह से छोटा ये बराबर है नहीं है एज इक्कीस है नहीं है एज इकतीस से छोटा है तीस जो इकतीस है तीस से छोटा ये बराबर है नहीं है यहाँ पे तीस तो ये भी रन नहीं करेगा ये मेरा यूजर इज ओल्डर तो ये वन बाई वन हम रन करके इसको देखते हैं इंटर योर एज हमने बाईस किया ठीक है ये क्या दिया यूजर इज इज बिटवीन ट्वेंटी वन टू थर्टी ठीक है मैं ऐसे दोबारा रन किया अभी मैं थर्टी वन ठीक है तो मेरा यूजर इज ओल्डर प्रिंट होगा ठीक है अगर मान लो मैंने इसी तरह से प्रोग्राम रन किया और सत्रह दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा कि एज इज अठारह या उससे यंगर है तो हम लोग ये देखें आज इफ एल्स के बारे में हम लोग इफ के बारे से मल्टीपल एल से लगा सकते हैं कि ये ट्रू हो तो इसके अंदर का पार्ट एक्सक्यूज करो नहीं तो ये ट्रू हो तो ये करो अगर इन दोनों में कोई ट्रू नहीं है तो ये चीज करो ओके हम लोग सीखें कि 
एफ एल्स के अंदर जो आर्गूमेंट रहेगा वो हमेशा बुलियन टाइप का रहेगा ठीक है बुलियन छोड़ के अगर मैंने कुछ भी उसके अंदर दिया तो कंपाइल टाइम पे एर मार रहे हैं ठीक है हम लोग एज ए इम्टी स्टेटमेंट इफ में भी इम्टी इफ डिफाइन कर सकते हैं ठीक है एफ एल्स के साथ जो हम लोग ब्रेसेस यूज करते हैं करली ब्रेसेस वो ऑप्शनल है अगर नहीं भी दिया तो चलेगा पर उसके बाद सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट ही रहेगा और वो एक्सक्यूट होगा वो सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए मतलब हम कुछ ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते वहाँ पे नहीं तो कंपाइल टाइम पे मुझे एरर देगा तो ये हुआ इफ एल्स के बारे में अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप वीडियो टेक के बाद कमेंट कीजिए या आप इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि नहीं इसमें मैं और कुछ ज़्यादा बताऊँ ऐसा बताना चाहिए था तो आप वो भी सजेस्ट कीजिए आप सजेस्ट करो तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को इम्प्लीट इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि तो आपके बिना सजेशन तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है सो आई होप कि आप करोगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव हैवे नाइस डे